Daniel 9, 26 and 27. Daniel 9, 26, 27. Okay, we, we've finished these verses. Nous avons fini ces versets. Uh, you remember yesterday, I think? Hier, je vous souvenez, je pense. Uh, 24, 25, 26 and 27. Uh, 20, 20, uh, 24, 25, 26, 27. Um, all these uh, four verses, they all have a lot of um, marginal readings in them. Tous ces quatre versets ont beaucoup de, d'annotations de marge. I think they all have a minimum of three. I think one of them has four. I can't Il y en a, uh, un de so. What you know is that the King James Version as it's written, people don't agree with it. Vous savez que la façon dont la King James est écrite, les personnes ne sont pas uh, d'accord avec. So, unless someone tells me otherwise, à moins que quelqu'un me dise autrement, corrects me, ou me corrige, it's my understanding c'est ma compréhension that these marginal readings que ces uh, annotations uh, en marge were actually placed there sont placés là. Um, I think by the translators. Je pense par les uh, traducteurs. Where I think they didn't have full agreement. Où uh, je pense qu'ils n'étaient pas tous d'accord. Um, what we need to remember is when we talk about the King James Bible. Ce qu'il nous faut nous souvenir, c'est lorsque nous parlons de la Bible King James. We talk about 1611. Nous parlons de 1611, 16-11. Everybody know this the Bible, the King James written in 1611. Tout le monde sait que la euh, Bible a été écrite en 1611. All the King James Bibles that you read and is not the 1611 version. Toutes les Bibles King James que nous lisons ne sont pas la version de 1611. It's a later version. C'est une version euh, plus euh, lointaine. It went through some varying editions. Il y a eu euh, donc euh, des additions. And I think It's either the Oxford or Cambridge, one of those two. C'est soit Oxford ou Cambridge, l'un des deux. I think it's called like the Oxford edition or the Cambridge edition. That's the one that most people have, are using today. Et c'est cette version d'Oxford ou de Cambridge que la majorité des personnes euh, utilisent aujourd'hui. And it was some time later. Et c'était un peu plus loin. Um, in that period, not, I haven't found out exactly when, but these marginal references were, were there. Et c'est dans cette période-là, les annotations de marge ont été émises. Okay, so the reason I'm talking about this La raison pour laquelle je parle de cela is because I already warned you parce que je vous ai déjà averti that when um, we approach 26 and 27, we just read it straight with the King James uh, version. Quand on aborde les versets 26-27, nous l'avons lu euh, euh, directement de la version King James. 26 is pretty much okay. It's 27 that gives you a different answer. C'est le verset 26 est quasiment bon, mais c'est le verset 27 qui nous donne une uh, ré- réponse différente, une version différente. Um, I found pers- uh, the number 20 and 26 to be different. There are some differences, but they're not major. Il y a quelques différences, mais ce n'est pas des uh, majeures, des importantes différences. Sous laquelle qui doit être majeure alors Ils ont changé le peuple de prince au Messie. Yeah, you know, if you plow through that, it gives you the same answer. Okay. If you what if, if you go through it, it gives you the same, you come to that same answer. Et si uh, tu vas à travers ces notes, ils te donnent la même uh, réponse. Um, it's 27. Le verset 27. Um, the word for... Le mot euh, par ou à cause ou parce que, je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu fais en français. Where and which? Uh... For the overspreading of abomination. Et à cause. À cause, because. Is that what you got in French? Oui, yeah, because. Yeah, so I've translated that word for because. Donc le mot euh, car est traduit par because, euh, par euh, parce que ou à cause. And if you go to the Hebrew, it's a reasonable definition. It's, et si vous êtes dans l'hébreu, c'est une définition raisonnable. But this word for is actually quite a problematic word. Mais euh, en fin de compte, ce mot-là, euh, car euh, ou parce que, c'est problématique. Um, for those of you who have studied Daniel 11, pour ceux qui ont étudié Daniel 11, go to Daniel 11. 
Allez dans Daniel 11. Verse 24. The verse 24. Last part of the verse. La dernière partie du verset. Are there? 11, 24. On est là dans Daniel 11, 24. Yea, and he shall forecast his devices against the strongholds even for a time. Oui, il prévoira ses stratagèmes contre les places fortes et cela pour un temps. So I've got against, what have you got? You've got what? Contre. He shall forecast his devices against the strongholds. What do you have? J'ai... Um, contre means contre against. Contre, against. Okay, is that the other French translation? C'est ce que vous avez, vous, après stratagème contre. Oui. Yeah. OK, so, this word against ce mot -là, contre, is the same word for et le même mot, uh, b -b -b for, uh, car, in 9.27. Dans le verset 9.27. So you can see how it's being used in a completely different way. On voit uh, comment c'est utilisé d'une façon différente. Um, now, if you put the word because, Et si vous mettez le mot, uh, parce que, you could get away with using that word in, uh, in the in other versions. I haven't got that. Sorry, what's the problem? No, because it just uh, uh, remarks that in the other version, French version, we haven't got this one. I thought you said it was. What, what's, the, what's the word there? They were saying yes. Because they don't have the same version as well. We've got three versions? We've got multiple versions. Yeah, but we've got three in this room. Dans cette pièce, on a trois différentes versions. Vous êtes avec quoi? L'Osterval? I think we're only using two versions here. No. We've got 20 English versions, but I don't use 20. I mean. The main version we use in France is Osterval or Louis II. Maurice is only Louis II and, and the other, I don't know. Maybe Osterval. Okay. Okay, so um, you could put this word because in verse 24. On peut mettre ce mot uh, 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 à cause dans le verset 24. So it read, he'd forecast his devices because of the strongholds. Et il prévoira ses stratagèmes contre uh, les places fortes. And you could get it to work that way. Et on peut le laisser uh, agir comme cela. Um, but if you look at the marginal reading, it's actually uh, coming out as upon. Et si vous regardez uh, les annotations de la marche, c'est sûr. C'est le mot sûr. Um, yeah, this word comes up a lot. Ce mot-là euh, revient beaucoup. Hein. And um, it has a wide variation of meanings and it, be and it becomes problematic to translate it. Et il a beaucoup de signification et ça devient problématique pour le, tra le traduire. And when it says um, for the overspreading of abominations, that word Overspreading means Et wings. Ce mot, we, uh, we already identified that. Ce mot uh, déploiement, ça veut dire uh, uh, elle. On l'a déjà identifié. So you've got the word for and you've got the word wings. On a le mot uh, à cause de uh, et on a le mot elle. And both of them are problematic words. Et les deux sont des mots euh, problématiques. So you have people translating these things differently. Et les gens ont donc traduit ce mot-là différemment. Overspreading. Déploiement. C'est les ailes. It means like to stretch out your wings. Ça veut dire étendre tes ailes. Like you'd spread them out. Tu les étends. So, if you go to a lot of the revised versions, si vous allez dans une, beaucoup de versions révisées, um, they'll have this uh, phrase. Ils auront cette phrase. As the one who's doing the abomination basically is connected to the papacy. L'abomination est connectée à la papauté. 
um, not to God's people. Non pas uh, au peuple de Dieu. Eric, there's, there's a space here. Eric, il y a une place. Um, so I just want to highlight that. Je voulais juste souligner cela. The marginal readings are going to switch the, the source of the abomination. Donc les annotations de marge vont balayer ou vous changer donc la source de l'abomination. So I'll, I'll just give a, a paraphrase of how the how the other or the marginal readings can lean to. Et je vous donne un para, un paraphrase un para, une paraphrase sur la façon dont va conduire ou porter donc ces annotations. Because of the um, abominable desolation. À cause des abominations abominables. That the papacy is doing. Que la papauté a fait. So that's how it's reading. C'est uh, comme ça que c'est lu. So when some of the French brethren were picking this up, I'm not sure if they're picking it up that way because of the read, the way it's uh, translated in the French. Donc je sais pas si uh, les Français, quand vous le lisez ce verset, vous le comprenez comme ça en raison de la transcription. Does everybody really understand what I'm saying? Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? If you take the straight King James, si vous prenez la version King James, and you pick up the four and overspreading and just give them a natural um, transliteration, a natural, the word four means because if you just give it a natural meaning for that word. Donc, si vous prenez le verset tel qu'il est dans la King James et que vous lui euh, donnez euh, la signification naturelle, and then you, then you overlay something like Isaiah 10, et que vous euh, superposez quelque chose comme Isaïe 10, I'm saying the abomination is the activity of God's people. Je dis que les abominations c'est l'activité du peuple de Dieu. And if you view it this other way with these marginal readings, et si vous le regardez donc d'une euh, d'une autre façon avec les annotations de la marge you'll say the abomination is the activities of the papacy et on dira donc que l'abomination c'est les activités de la papauté so it's an abominable desolation donc c'est une ab abomina une désolation abominable but you have to rephrase that whole section mais il faut euh, re, euh, re, 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 réécrire hein, donc cette même section. So how do you read verse 27? So just reading, just reading, she said. Yeah, I'm very smiling because we already did this. On l'a déjà fait. Second part of the verse. La deuxième partie du verset. And because of the extensive abominations that God's people do, et en raison des abominations euh, est, est, euh, beau, euh, nombreuses que le peuple de Dieu fait, God shall make the city and the sanctuary desolate. À, euh, donc Dieu va euh, rendre euh, désolé le sanctuaire. Even until the end. Jusqu'à la fin. And then, Et alors, the thing that has been already spoken about, les choses euh, qui ont été euh, déjà dites, Is the punishment of the papacy Le, la punition de la papauté shall be poured upon the papacy. Seront versés sur la papauté. That's how I'm reading the second part of verse 27. C'est comme ça que je lis la deuxième partie uh, du verset uh, 27. If you take the marginal readings, si tu prends les annotations uh, de la marge, it's mostly the same, but it reads this way. C'est à uh, peu près la même chose, mais ça se lit ainsi. And because of the abominable desolation that the papacy makes, et à cause du, euh, des abominations abominables faites par la papauté, which he does to the end, qu'il fait jusqu'à la fin, then the, the word that's been spoken about him will be will come into effect. Les paroles qui ont été prononcées contre lui va rentrer euh, contre elle va rentrer en, en vigueur. Which is the deadly wound. Et la blessure mortelle. So, so the bit that changes is what the abomination is. Donc en fin de compte, le mot qui a changé, c'est ce qu'est les abominations. The rest of it's all pretty much the same. Le reste, c'est quasiment la même chose. Okay, so I'm just highlighting that. J'ai juste donc uh, souligné cela. Um, I, I don't want to spend more time in this. I don't like leaving a thing hanging, but 
There are two different ways to approach this verse. Je n'aime pas laisser les choses en suspens, mais il y a deux façons différentes d'aborder uh, ce verset. So I just want, I just want to make sure everybody understands the two ways of approaching it and je, why you would approach it differently. Je veux juste que tout le monde comprenne les deux façons de l'aborder, pourquoi uh, c'est fait ainsi. Matthew 24. On va dans Matthieu uh, 24. Okay, we've been in Matthew 24 for quite some time now. Uh, on est dans Matthieu 24 depuis un certain moment là. And I've been asked to kind of try and wrap it up, try and finish it off. Donc je vais, je, on m'a demandé de finir ça. So I just want to give a brief overview of how I'm understanding uh, this chapter. When I say Matthew 24, I mean uh, Mark 13, Luke 21. You have to take all three passages. Donc quand je dis uh, Matthieu uh, 24, je vous dis uh, Matthieu uh, 24, Luke 21 et Mark 13. Il vous faut prendre en considération uh, les trois passages. Um, nowadays, <coughs> because we've sort of our message has moved on and we talk about other things like priests and Levites and stuff. Parce que notre message donc avant c'est que nous parlons d'autres choses telles que les prêtres, les lévites, etc. All, all the new people that come into the movement. Toutes les nouvelles personnes qui arrivent dans le mouvement. Um, they don't get exposure to these three chapters. Ils n'ont pas été exposés à ces trois chapitres. Unless they make um, some kind of personal interest for themselves and they look at it. À moins qu'il porte un intérêt personnel pour les regarder. But it's not really discussed. Mais uh, ce n'est pas vraiment discuté ces passages. Um, years ago. Il y a des années de cela. Um, if I were doing uh, studies. Si je faisais des études. We'd spend, you know, maybe 10, 12 classes just looking at these three chapters. On aurait passé au moins 12 classes à regarder ces trois chapitres. Piecing them together. Les mettre, les détailler. And um, trying to understand what they all mean. Et essayer de comprendre ce qui signifie. So we no longer do that anymore. Uh, on ne fait plus cela maintenant. Um, and perhaps that's why most, uh, or we're coming all to these different answers in, 26, in 24. Et c'est peut-être la raison que nous avons abouti à différentes réponses dans le, verset, dans le chapitre 24. Uh, one thing that I would, I would often ask students to do. Et une chose que je demande souvent aux étudiants de faire. Uh, although they weren't students in those days, they were just friends. Donc uh, à, private cette studies, à cette époque, ce n'étaient pas des étudiants, c'était des amis. Is I'd recommend. C'est que je recommandais. Um, you go into your editing document, Excel or Word. Vous allez dans votre document Excel ou Word. You make a table. Vous faites une ta un tableau. With four columns. Avec quatre colonnes. And you put Matthew, Mark, and Luke. Et vous mettez Matthieu, Marc et Luc. And then the Desire of Ages, chapter 69. Et après uh, uh, Jésus Christ, le chapitre 69. And you line them all up. Et vous les alignez. Um, you line those three um, gospels up and. Um, line it up with the statements in the Spirit of Prophecy, and it's quite an interesting exercise. Et c'est un exercice assez intéressant à faire d'aligner donc les versets ensemble avec l'Esprit de Prophecy. To see how each writer explains uh, the same event in a different way. Pour voir uh, comment uh, chaque écrivain uh, décrit le même événement mais d'une façon différente. So we're not going to do that, but if you had the time, it would be a, a very good exercise for you to Mais do. Si vous avez le temps, uh, un bon à faire. So, if you, to, if you were to read um, chapter 69, si nous lire le 69 de Jésus Christ, so even though, you know, we're all adults here, on est tous des adultes ici, and I don't direct exactly what you should or should not do et, out of class. Et je ne euh, dis pas ce que vous devez faire ou pas après les classes. But I think, Mais je pense, already by now you should have read chapter 69. Que déjà là, aujourd'hui, vous aurez déjà dû lire le chapitre 69 de Jésus-Christ. Without me having to tell you to. Sans que j'ai à vous dire de le faire. Because if you know we're talking about a chapter for a few classes, it, 
I think it's your responsibility to read those chapters. Et, euh, et si vous voyez qu'on euh, s'attarde sur un chapitre pendant plusieurs classes, c'est votre responsabilité de le lire. So if you were to have done that, Donc, euh, si vous avez fait cela, I'm certain that you would have seen je suis sûr que vous aurez vu that these chapters are sequential. que ces chapitres sont séquentiels. They begin in a They begin in um, AD 31, actually, not, third, not even 70. Ça commence en l'an 31. And they stretch all the way to the second advent. Et euh, ils arrivent jusqu'au deuxième retour. And it's, um, it's written in, in a number of distinct phases. Et c'est euh, décrit dans des phases distinctes. So if you were to begin in 31, Donc, si on commence en 31, it will take you to 70. Et ça nous amène à 70 in 1798. Après 1798. And then the second advent. Et ensuite, donc, uh, uh, la deuxième, le deuxième avènement. And, uh, I'm saying this is a, just a brief overview of the chapter. Et là, je vous dis, c'est juste un bref aperçu du chapitre. It tells you what's going to happen in this history here. Il nous dit ce qui va se passer dans cette histoire. And if you were to pick one word, et si vous voulez prendre un mot, what word would you use to describe this history? Quel mot vous allez prendre pour décrire cette histoire? Based upon our passage, Basé Matthew 24. Sur, uh, uh, Matthew 24. Uh, first of all, does someone want to venture with the verses that you would uh, be attaching to that history? If, if you're a verse out, it doesn't matter, just approximately. Uh, Est-ce que vous pouvez donner les versets qui sont en lien avec cette histoire, même si uh, ce n'est pas le correct, mais approximativement? Qu'est-ce qui parle? Alors, parle plus fort, s'il te plaît. Ah, tu sais pas le verset? Uh, when you talk about just, the temple, no. I just want a starting verse and an end verse, no, if, just if, the verse numbers, that's all I want. No, he veut juste le verset, uh, comme le premier verset et la fin. That describes this period, 31 to 17. Yeah. 31 to second advent is Matthew 24. Alors, euh, l'an 31 jusqu'à la deuxième euh, euh, av avènement, c'est Matthieu 24. Because we're, we're having so many problems. Parce que nous avons eu tant de problèmes. Just want to break down the chapter. Je veux juste détailler le chapitre. If you're a verse out, I'm not bothered. You're an approximate verse number, start and end. Je veux un 31 verse, to 70. Euh, un verset, euh, le début et la fin qui montrent la période de 31 à 78. Euh, à 70. Sister Sophie. Oh. Pardon So the end is verse 15. So you're going to go from uh, verse something to verse 15. Verser quelque chose à, à verset 15. Portugal, début, c'est 15. And uh, Michel, c'est the beginning, 15. Sister Sophie? Just give me two verse numbers, that's all I want. Um, 15. Follow the end. Donc, euh, la fin, c'est le 15. Et euh, le commencement. Sorry? Fourteen and fifteen. Donc, 14 et 15. So, you've got verse 14. is this history. Sister Tiffany. 9 to 9 to 15. Did you say 31? 4 yeah. Oh, okay, sorry. <laughs> I think you reversed it. 9 to 15. Yes. Brother Eric. Nine to fifteen. 
19. Brother Charles? Twenty. Beginning? Nine, nine to twenty, he said. Nine to twenty. Okay, so we'll stop there. So, people are picking up nine. Les, ver les personnes choisissent le verset neuf. Um, so... Who said fourteen and fifteen? Qui a dit quatorze et quinze? Sophie. Sophie okay, and so Charlotte are beginning now. You tell me where verse 4 is. Donc dis-moi où est le verset 4, place moi le verset 4. It says let no one deceive you. Que personne ne vous séduise en erreur. Uh, we'll do we'll connect verse 4 and verse 5. On connecte les versets 4 et 5. There's men who are going to stand and say I'm the Messiah. Il y a des hommes qui vont se tenir debout et clamer être le Messie. You tell me when that is then. Où se situe ces versets là? You said verse 14. Je ne sais pas l'année, mais je dirais l'année 31, mais il lui dit, mais tu as dit, ça commence au verset 14. I asked from 31 to 17, now you're saying it's 31, but you gave me 14. Mais maintenant, là, pour 31 à 70, tu m'as donné 14, le verset 14. Ah oui, c'est Astrid, j'attends. Sister Tiffany, where are you going to put verse 7? Où tu mettras le verset 7 Nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. Les nations s'élèvera contre les nations, les royaumes contre les royaumes. No, Tiffany. Tiffany. Sorry? Take a guess. You've got three dispensations to go for. Tu as trois dispensations où aller, alors essaye. Okay, so what you're going to do then, if you're going to put verse 7 here, si tu mets le verset 7 là, you take it out of order, tu le mets hors, tu le mets plus, c'est plus dans l'ordre, you're just on the, on the ocean without a compass. Tu es euh, sur l'océan sans compas. Boussole. J'ai pas entendu. So, this is the beauty of reading this bit of prophecy. C'est quoi? C'est what? This is the benefit of reading. Ah, c'est l'avantage euh, la, de lire l'esprit de prophétie. Okay, so, we should, we should be experienced now Nous devrions avoir l'expérience maintenant with structures. Avec la structure. And if you don't trust the structure to guide you, Et si vous ne, euh, pas en la pour vous guider, and you get bogged down in the words, et vous êtes, euh, bloqué, on va dire, donc, par you're les mots, always going to get tripped up. Vous serez toujours piégé. So the, pe the problem is people are looking at wars and rumors of wars. Là, le problème, c'est que les gens, ils regardent, eh ben, bruit et rumeurs de guerre. And they're, they're trying to see that de voir cela in histories that they're familiar with. Dans avec ils sont and if you do that, you end up coming up with funny answers. Et si vous cela, ben vous allez à des so euh, if we were to see that this is a sequential story, Alors, si nous faut voir il you'd, 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 you'd be forced to say that this has to be at the beginning. Vous êtes forcé de dire que ça, ça se passe au commencement. Brother Charles. Because uh, in, uh, the, it starts in verse 4, because uh, in the book uh, DA, uh, Ellen White said the verse 4 starts at the uh, time period of Christ. So it's, uh, she plays this verse after Jesus until 70. If we just went si nous allions with this uh, verse 5, 
5, saying, I am Christ. Je suis Christ. Yeah? We'll just go with that phrase. On va avec cette phrase. Sister Natasha, Natasha, tell me, I think there's only one, tell me the story that you know that someone says I'm Christ. Je crois qu'il y en a qu'une seule. Dis-moi l'histoire que tu sais où les personnes disent je suis Christ. So we all know that story. On connaît tous cette histoire. So I would say the natural reading would be to say Verse 5 was Barabbas, at least. Uh, la, la, la lecture naturelle pour moi, ce serait de dire que uh, le verset 5, c'est Barabbas, au moins. Now, Barabbas is the famous one. Parce que Barabbas, c'est le plus célèbre. But there are lots of voices in that time period. Mais dans cette période de temps, il y a eu beaucoup de voix. So, I'm saying that it's verse 4. Je dis que le verset 4... I'm going to say verse 4 to verse 14. Je dis uh, verse, uh, verse 4 à 14. And then this is verse 15. Et après là, c'est verse 15. So it's verse 4 to verse 15 if people are okay with that. Donc si vous êtes d'accord avec ça, c'est le verset uh, 4 au verset uh, 15. Okay, so we're at uh, verse 14, 15. Alors on est uh, 14, 15. And if we go, say, to verse 20, if we're okay with that. Et si on va donc au verset 21. Pardon? Alors, pas, essaye. Le verset 14, ne Tu ne le comprends pas dans ce contexte. Alors, je permets de... Michel, il sait, il ne comprend pas le verset 14 dans ce contexte. At this time period, the good news hasn't been preached in the whole world. Go to Colossians chapter 1, verse 23. Alors, uh, Colossians 1, 23. One second. Sorry? You got that? Good? Okay, when he, he talks about the end, is it uh, the end of the world, uh, the end of what? What is verse 15? The verse 14, uh, 15, c'est quoi? The destruction of Jerusalem. Uh, that's the end. C'est la fin. Uh, Sister Brittany? The, um, 16, be before 70. Yeah, so we, we haven't put 66. We, we, we'd have to put 66 there if we're going to do it technically. So we'll do that if you want. Donc on va placer l'année 66 pour le faire euh, euh, de façon technique. I'm trying, I'm, I don't want, I, the exercise is not to um, go into the details of this because you're going to get overlaps and things. I just want to give a broad understanding to show you or so that we all come to an agreement that this is a sequential chapter. Donc l'exercice ce n'est pas pour aller donc dans les détails, c'est pour vous donner une vue large afin que nous puissions comprendre que c'est un chapitre séquentiel et qu'on soit en accord. Because verse 15, Parce que le verset 15 is not 70, is it? Ce n'est pas l'an 70, n'est-ce pas? Verse 15 is 66. C'est 66, l'an 66. <coughs> Everybody okay with that or not? Tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Sister Gladys, no? What's verse 15 saying? Qu'est-ce que nous dit le verset 15? Verse 15 says, when you see the army surrounding Jerusalem, then you need to run. Quand vous voyez l'armée... 66? Euh, uh, environner uh, Jérusalem, il vous faut fuir. Okay, so we're around verse 20. Donc là, nous sommes au verset 20. 
Then from verse 21, Et ensuite, le 21 talks about the great tribulation. Nous parle grande tribulation. Now, remember we've got a um, passage from the great controversy. We've got Matthew 24 and we've got Desire of Ages. On a des passages la grande controverse. On a Matthew 24 et la, uh, Jesus Christ. And I'm saying there's some flexibility in understanding what the Great Tribulation is. In the context that it's given here, Dans le contexte donné ici, I'm suggesting that uh, this Great Tribulation is the 1260. La grande tribulation, les, uh, 1260. But in the Great Controversy 393, Mais dans la grande controverse 393 en... she's She's going to pick it up as the uh, pagan persecution and the papal. 425 en français, elle le décrit comme étant donc la Rome païenne et papale. So we'll put 538. On met donc euh, 538. 538. And we'll go up to say verse 28. Il nous faut aller jusqu'au verset uh, 28. Then verse 29 says, Immediately after the tribulation of those days, uh, it talks about the sun and the moon and the stars. Et après le verset 29, il nous parle du, uh, de la, du soleil, de la lune et des étoiles. So this is 29. Donc là, il s'agit du verset 29. Là. And... We've got 1798. On a dit but this is uh, 1780 and 1833. Mais là, uh, 1880 et 1833. And 1880 et 1833. If we put in Revelation 6:12, si we put in 1755. On va mettre, uh, 1755. Merci. 1755. Which is the Lisbon earthquake. Donc, uh, le de terre de Lisbon. I think it's Revelation 6, 12. Je pense que Apocalypse. Yeah. Uh, um, and then you get to 30. Après on arrive à 30. Uh, then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Euh, donc il a lu le verset 30. Et alors le signe de l'homme paraîtra dans le ciel avec toutes les tribus de la terre, se lamenteront et elles verront le Fils de, de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. And verse 30, le verset 30 um, talks about this sign, verset 30 nous parle donc des signes, which is the cloud. Signe qui est les nuées. And then verse 31 talks about the gathering of the elect by the angels. Et le verset 31, le rassemblement des anges. So I think I'm saying that's pretty much um, the great controversy from 31 to the end of the world given in this chapter. And if you went to Luke and Mark, it would give you a very similar story. Donc si vous allez dans Luc et Marc, on vous donne une histoire similaire et c'est à peu près ce qui est décrit aussi dans la grande controverse. What we now do Ce que maintenant nous faisons, is we go into this chapter ce que nous allons dans ce chapitre, and we start picking at various verses and placing them. Et nous commençons à prendre différents versets et à les placer. And uh, the classic one, I guess, we'd go for is verse 6. Et le verset classique, je pense, c'est le verset 6. It says you'll see wars and rumors of wars. On va dire, on voit des uh, bruits de guerre et des rumeurs de guerre. And we're going to, we'd end up getting that and bring it to the end of the world. We'd get verse 14 and bring that to the end of the world. And now we're taking verse 15 and bringing that to the end of the world. So what you're going to end up doing 
Donc ce qu'on fait, it's taking virtually every one of these histories and bringing them to the end. On fait des, on prend uh, donc uh, ces histoires et on les amène à la fin. Some of them we can do easily. Certaines on peut le faire uh, facilement. Yeah, you take first and second world wars and all the other wars, and we say, see, there's lots of wars. Et uh, donc uh, vous voyez quand on voit le mot guerre et bon dit voilà il y a beaucoup de guerres. Um, the 1260. Les 1260. Can we bring that to the end of the world? Est-ce qu'on peut les amener uh, à la fin du monde? Yeah. Oui. So everybody should be saying yes. Because all these things were written for our admonition. It's just how do we do that? That's the problem. So do you agree that we're supposed to do that? Because that was the original argument right from back from the very beginning. But the way we do that becomes um, not that easy. C'est la façon de le faire qui n'est pas facile. So, we've got here, Nous avons là, which we put yesterday, Revelation 1, 7, Revelation, uh, Daniel 7, 13. Donc là, on a mis Apocalypse 1, 7 et Daniel 7, 13. As two examples. Comme deux uh, exemples. When we pick up the cloud, quand on prend uh, le, la, la, la nuée, uh, you've got two verses for this. Et on a deux versets pour cela. And we were struggling yesterday, which is the primary application? We, well, we were in disagreement. On était en désaccord hier pour savoir la première application. I'm saying the original application, even as Ellen White says, is the, is the second advent, Revelation 1-7. La première application, même uh, Ellen White le dit, c'est Apocalypse 1-7. But we need to understand it in this other way as well. Mais on doit la comprendre différemment, uh, de l'autre façon aussi. Does anybody have any questions so far? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? He doesn't know how you apply the 1260 at the end of the world. Do you uh, talk about uh, the 126? In Revelation 12. This is called the wilderness. Ça s'appelle donc le désert. You agree with that? Tu es d'accord avec ça? The wilderness is not a place, it's a time period. Le désert ce n'est pas un lieu, c'est une période de temps. So it's not geography. Ce n'est pas de la géographie. It's time. C'est uh, le temps. If we were to go to the Gospels, dans or Isaiah 40. Dans Esaïe, uh, 40. Where is John? Où est Jean? Let's make sure. Where is John? Où est Jean? Where, where, which passage? You say? No, I'm just saying generally, not I'll give you a passage. En général, je t'ai pas donné de texte. Yeah. John Baptist in, in the wilderness. In the wilderness. You're telling him or he's telling you? He tell, he tell you. Okay, so he's in the wilderness. Il est dans le désert. And where does John begin his work? Et uh, quand il, de, il commence son œuvre? At the time of the end. Il commence donc au temps de la fin. So you've got a voice in the wilderness. Il y a une voix là dans le désert. So you can take the symbol of the wilderness, the 1260, and bring it there. Tu prends le symbole donc des uh, 1260 et tu l'amènes ici. Just at that simple level. Jusqu'à ce niveau très simple. By lining up various symbols. En alignant des symboles divers. So you can bring the 1260 into our history at the time of the end. Tu amènes les 1260 dans notre histoire à la fin des temps. Est-ce qu'on est dans le désert Are we in the wilderness? Yeah. Oui. Because we're Elijah. Parce que nous sommes Élie. And in that wilderness, Et dans ce désert, God's going to do some work, Dieu va faire, uh, une certaine oeuvre, which is Isaiah 35. Est Isaiah 35. I'll give another example. Je te donne un autre exemple. So, this 1260, 1260 I, in fact, actually it was rubbed out this morning, unfortunately. Je, je, je ce matin. We already had it laid on the board. 
On l'a eu longtemps au tableau. 538-1798. Donc 538-1798. We have uh, three horns plucked up. Nous avons trois cornes donc arrachées. C'est Daniel 7 here. Là c'est Daniel 7. There are ten horns, three are plucked up and um, it's this little horn that does that work. Donc il y a cette petite corne qui fait cette œuvre d'arracher ces trois cornes. You familiar with that? Tu es familier avec Herulai. ça? Vandals Ostrogoths. Erul Vandal Est Ostrogo. Which brings you qui to the 1260. Uh, 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 2560. Uh, 1260. And the papacy <coughs> is put on the throne. Uh, est placé sur le trône. And then he's going to be taken off the throne. Et ensuite elle va être enlevée, uh, du trône. France is going to do this work. C'est la France qui va faire ce travail. And back in this history, Et, uh, dans cette histoire, France does a work here. Uh, la France, uh, fait son oeuvre, what, where? At the beginning. La France fait son oeuvre au commencement. You've got France at the beginning, France at the end, three powers, 1260, ruling the world. On a la France au commencement, à la fin, trois, trois puissances uh, qui dirigent le monde. So that story Donc cette histoire is the identical story une histoire identique at the end of the world. À la fin du monde. Daniel 11, 40-45. C'est Daniel 11, 45 You have three powers being taken. Il y a trois uh, puissances qui ont été enlevées. King of the South, glorious land, Egypt. Le roi du Sud, pays glorieux, Egypte. He rules supremely Il règne uh, suprêmement for one hour pendant une heure and then the kings of the earth will destroy him. Et après, les rois du, de la terre vont le détruire. The kings of the earth is being ruled by the United States. Les rois de la terre sont dirigés par les États-Unis. And the United States are the ones that put him onto the throne at the beginning. Et les États-Unis sont, sont, sont ceux qui l'ont placé sur le trône au commencement. 40 years ago. 40 ans, 30 so you ans have avant. Exactly the same dynamic. On a exactement la même dynamique. So this now is the Sunday law history. Mais là maintenant, on est dans l'histoire de la loi du dimanche. So the wilderness starts donc la papauté, le désert commence quand la papauté dirige le monde. I gave you two applications. Je t'ai donné deux applications. One of them is time of the end. L'une c'est le temps de la fin. And one of them is the Sunday law. L'autre c'est la loi du dimanche. The Sunday law one is the easier one to understand, to la conceptualize. La loi du dimanche est l'exemple le plus facile à conceptualiser, à comprendre. Yeah. Okay, so... The, the whole chapter you bring into the end of the world is how we go about doing that. Donc tout le chapitre nous emmène à la fin du monde, mais la question c'est comment on fait cela. So, are we all okay with that so far? On all est, in agreement. On est tous en accord jusque là. Hein? All we're doing is making application. It's how we make the application. I think is what's important. Donc pour moi, ce qui est important, c'est comment on fait l'application. But we have to build that concept on an agreed understanding that these verses are all sequential, that verse 14 is not the end of the world. Donc, uh, il nous faut uh, uh, arriver à ce concept de que cette histoire est séquentielle et le verset 14 n'est pas la fin du monde. Because then you've got no rules to go by. Parce que sinon, on n'aura aucune règle qui va nous diriger. Everybody okay or not? I want okay, to, okay means a will in agreement. Okay, ça veut dire qu'on est tous d'accord. Verse 14, le verset 14 is the history of the disciples. C'est uh, l'histoire des disciples. And then we're going to make an application et, to bring it into our history. Et ensuite on fait une application pour l'amener dans notre histoire. Okay, so if we all agree with that, si vous êtes, si on est d'accord, we've got six histories. One, two, three, four, five. Uh, Five histories, sorry, yeah. Nous avons cinq histoires. I guess one of them was dropped out. So we've got these five histories. Nous avons donc uh, cinq histoires. And it's this that can begin to cause us some problems. Et c'est cela qui va commencer à, à générer des problèmes. So let's just quickly review what the histories are, not what the problem is. Alors, re révisons donc uh, l'histoire et non pas les problèmes. We'll go with uh, verse 14. On, y, on va avec le verset 14. That's here. Qui est là? Verse 14. Ouais. Um, <coughs> so we've got the end. On a la fin. 
Jerusalem is destroyed. Euh, Jérusalem donc est détruite. And the gospel was taken to the world before that. Et euh, donc euh, l'évangile est emmené euh, donc au monde avant cela. And we're marking the destruction of Jerusalem here, the end. Et nous euh, indiquons la destruction de Jérusalem là, à la fin. And we're using Great Controversy chapter 1, which we already read. Et nous utilisons donc la Grande Controverse chapitre 1 qu'on a déjà lu. Because she's going to mark the destruction of Jerusalem as the destruction of the world. Donc la destruction de Jérusalem, c'est la destruction du monde, c'est comme ça qu'elle le, le marque. And we saw before that. Nous avons vu avant cela. Um, I mean, if this is the destruction of Jerusalem in chapter 1. Si ça c'est la destruction de Jérusalem au chapitre 1. In this history, before histoire, this. Avant cela. She parallels the rebellion or the rejection of the Jews with the rebellion or the rejection of the Christian world. Mais en parallèle le rejet des Juifs avec la rébellion du monde chrétien. Okay with that? Vous êtes d'accord avec ça? So we'll use this as our starting point. Nous utilisons cela comme notre point de départ. So once we've got that one, une fois qu'on a celui-là, Then we can come to our history. Après, on peut aller dans notre histoire. And we'd probably use a Great Controversy chapter 38, chapter 39. Et après, pour notre histoire, on va utiliser la Grande Controverse chapitre 38, 39. You probably have to go into um, chapter 40, I think, as well. Et uh, peut-être qu'il nous faut même aller jusqu'au verset uh, 40. I'll do 38 to 40. Je dis 38 euh, à 40. Then early writings. Euh, et ensuite, il nous faut prendre euh, premiers écrits. Beginning from page 277. En commencement avec la page 277. It's called the loud cry. Ça s'appelle donc euh, le grand cri. And I think the next one. Et le chapitre qui suit. Is the third angel's message closes. C'est euh, la fin euh, du message euh, du euh, troisième ange. So when you read those passages, donc quand vous lisez ces passages, you see, vous voyez, that we have uh, Daniel 12:1. C'est que nous avons Daniel 12:1. The seven plagues. Les sept plaies. And then it's preceded by the Sunday law. Et c'est précédé euh, par euh, la loi du dim, euh, la, oui, la loi du dimanche. And the Sunday law is connected to the loud cry. Et la loi du dimanche est connectée au grand cri. This would be Revelation 18:4. Et ça, euh, ça doit être euh, Apocalypse 18:4. Again, when you read um, all these chapters, you can tie in all the symbology, and you see that it matches the same way. Et, uh, It's a worldwide vous... message. Quand vous euh, euh, lisez tous euh, ces euh, chapitres, vous pouvez euh, les mettre ensemble. Vous voyez que c'est un message mondial. Okay with that. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? So once you've got those two, Donc quand vous avez ces deux-là, then we'll go with this, this one. Après, on va aller avec celui-là. This is Millerite history. Avec l'histoire des Millerites. October 22nd, 1844, there's a shut door. On prend l'histoire des Millerites et euh, donc le 22 octobre 1844, il y a une porte fermée. And that shut door is preceded Uh, by the midnight cry. Uh, qui est précédé par le cri de minuit. Yeah, okay with that. So, we're going to tie up this shut door. On va relier cette porte fermée. Because what is that door that's shut? Quelle est donc cette porte qui est fermée? It's the door of the sanctuary. La porte fermée, c'est la porte du sanctuaire. Everybody okay with that? Tout le monde est d'accord avec ça? Yep. Uh, Brother Eric, Bible verse. Eric, uh, un verset biblique. Daniel 8:14. Shut door. La porte fermée. Apocalypse. Apocalypse. Mhm. Mm Apocalypse 3. C'est Muriel. Muriel. No looking. Sans regarder. Oh, three. Il dit 3, oui, yeah, 3. Oh, sorry, I thought you said 2. 6 ou 7. 6 ou 7. C'est ça, Chimay? Il est là, non, je ne sais pas le verset par out. Look. Donc, regardez. Ok. 
verset 7. 7. OK. So we've got the shut door there. Donc là, on a la porte fermée. And Daniel 12, 1. Et Daniel 12, 1. What have we got there? Qu'est-ce qu'on a là pour Daniel 12, 1? Got a shut door. On a une porte fermée. And what's this door that's being shut? Et quelle est donc cette porte fermée? Quelle est donc cette porte qui a été fermée? Sanctuary door. C'est la porte du sanctuaire. This is not the same door because one's a holy place, one's the most holy place. C'est euh, pas la même porte parce que l'une c'est celle du lieu très saint et l'autre du lieu saint. Jesus is going to come out of the sanctuary. Dieu, euh, Jésus va sortir du sanctuaire. And there's no more intercession. Plus d'intercession. The change is closed. Le tout est fini. So, are we? Sorry? Quoi? J'ai pas compris. Il a changé euh, ses vêtements. So, are we okay that we can line up this one, this one, and this one? Êtes-vous d'accord qu'on peut euh, aligner euh, ces trois-là? We've done those three. On a fait les trois. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut aligner ces trois-là? On vient de le faire. C'est ce manuel là? Manuel là? Uh, you agree? Okay. okay. D'accord ou pas? So Charles asks the question, why is there is a door closed in uh, Apocalypse, in Revelation 3, 7? Apocalypse 3, oh. 7, Does why it, is there is a door shut? Doesn't it say that? 3, 7, pourquoi y a-t-il une porte fermée? Charles posait la question. So, I think it says it in the verse. Je pense que dans le verset, il est dit. Um... There's the key of David, he that openeth and no man shutteth, and shutteth and no man openeth. Donc tu as lu le verset? Mm-hmm. My understanding, because it's Philadelphia, this Parce is Millerite history. C'est Philadelphia, l'histoire des Millerites. My understanding is that um, this is the door to the holy place that's shut, and then there's the door to the most holy place that's opened. Donc, euh, ma compréhension, c'est que c'est euh, la porte des, euh, du lieu euh, saint qui est fermée et celle du lieu très saint qui est ouverte. So, il dit que le verset ne dit pas ça. Moi, je vois que c'est tout le temps qu'il est ouvert. Il dit que le verset 20, c'est le verset 20. 320. Uh, what about verse 8? Et qu'en est-il du verset 8? I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it, for thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Le verset 8 d'Apocalypse 3, je connais tes œuvres. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte, et nul homme ne peut la fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. It is, it's open, not closed. What, verse 8? Verse 8? Yes. Um, Christ has opened the most holy door. Uh, Christ has opened the porte donc, du uh, lieu uh, très saint. And those Protestants are trying to shut it. And the Protestants try to shut it. Mm-hmm. That's how I understand that verse. C'est de cette ver- ver- façon que je comprends ce verset. And I tie up with the 11:19. Et euh, donc euh, je le relis avec 11:19. Uh, and the temple of God was opened in heaven and there was seen in his temple the ark of his testament 
et le temple était ouvert, donc, ouvert dans le ciel et l'on voyait dans son temple l'arche de son testament. So, at least an application, Ellen White uses this as 1844. Uh, I'm not sure how to do uh, verse, uh, chapter 3, verse 20. Je suis pas sûr comment faire uh, à Apocalypse 3 et 20. I guess my understanding has always been verse 20 was the door of your heart, et not verse, the door of the sanctuary. Le verset 20, uh, donc pour moi, c'est la porte de ton corps, cœur, et non pas celle du sanctuaire. That might be wrong. Peut-être que j'ai tort. Hein? She doesn't understand why uh, we uh, place our understanding on verse 8 because we are talking about uh, a door, a, sh a shut door, and in verse 8 it's a door open. The Protestants, les Protestants, and some of the Millerites who reject um, October, et certains des Millerites qui ont rejeté Octobre, they continue to look into the holy place. Ils ont continué à regarder au lieu très, au lieu saint. And that door has already been shut. Et cette door avait déjà été euh, donc fermée. Do we take that concept of a shut door? Donc on prend le concept donc de la porte fermée. To mean an end of testing pour euh, dire que c'est la fin donc d'un test. completion of a work. Euh, l'accomplissement la, la d'une œuvre. So, you agree that that door is shut there? Tu es d'accord que cette porte est fermée? So we're going to take that symbol of the shut door. Donc on va prendre le symbole de la porte fermée. And we're going to say that people's doors that have been shut, we're going to use that in the, in the symbol of close of probation. Donc euh, la porte fermée, on va l'utiliser euh, comme... Euh, un, un symbole de la fin du temps de grâce disant que la porte des gens est fermée. And I guess the first usage of that would be the story of Noah. Et euh, la première utilisation, euh, ça serait dans l'histoire de Noé. Where, when the door shuts, quand la porte est fermée, everything's finished. Euh, tout est fini. So it's the concept of a shut door. Donc euh, c'est le concept de la porte fermée. Because there are two doors that are being discussed in 1844. Parce que en 1844, il y a deux portes en discussion. The holy place door and the most holy place. Uh, donc le lieu uh, saint ou le lieu très saint. I understand the symbol of the door closed. But what I'm saying is when we have to uh, demonstrate that the door is shut at this time period, verse 8 doesn't uh, mention it all. Maybe uh, I don't uh, understand where it's supposed to be. Verse 7 talks about a shut door. Le verset 7 nous parle d'une porte fermée. It doesn't use the word door, but it says... Il n'utilise pas le mot porte, mais il est dit... He that has the key of David shuts the door and no man can open it. Celui qui a la clé de David ferme la porte et aucun homme ne peut l'ouvrir. So, I'm taking the shut door from verse 7. Donc, je prends le, la porte fermée à partir du verset 7. I only used verse 8 because verse 8 has the word door in it. J'utilise le mot 8 parce que le mot 8 a, la porte, a le mot porte en lui-même. So, we can line up these two doors. Donc on peut aligner ces deux portes. And this is the shut door of the holy place. Ça c'est la porte fermée donc du lieu euh, saint. And this is the shut door of the most holy place. Et là, Daniel 12, 1, c'est la porte fermée du lieu très saint. So, I don't know if we're still okay with these three. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces trois-là? If we are, si nous le sommes, then... 
I can't remember the page, somewhere in early writings, Alan White's going to, or is it Great Contrast, you're going to compare the um, Midnight Cry with the Triumphal Entry. Je me rappelle pas de la page, mais Alan White va comparer le cri de minuit avec l'entrée triomphale. So uh, I'll, I'll see HR. Just tell me the book. HR. Uh, HR. No, SR. Actually, yeah, I got that. So I'll go with the uh, Spirit Prophecy Volume 4 or Story of Redemption. They're the same. Donc, uh, Spirit, Spirit of Prophecy Volume 4 or Histoire de la Redemption, c'est la même chose. So this is 4SP250. C'est uh, 4 SP 250 paragraph 3 paragraph 3 ou bien HR en français 381.2 I'd prefer to use the 4 SP because story of redemption is a compilation Donc uh, je pr il préfère utiliser le volume 4, 4 SP parce que HR c'est une compilation we haven't got 4 SP Voilà Donc uh, nous uh, on va utiliser 4 S uh, H HR on n'a pas Spirit of prophecy um, The midnight cry was not so much carried by argument, Le cri de ne reposait pas tant sur des arguments, but by power. Mais par la puissance. This power is the Holy Spirit. Cette puissance est le Saint -Esprit. So, uh, let me finish that. So that, that's the paraphrase of the first two sentences. Ça, le paraphrase, donc, des deux, uh, uh, phrases. So, we'll read the two sentences. The midnight cry was not so much carried by argument, even though the scripture proof was clear, but it was carried by an impelling power. Ah oui, I've got, uh, I haven't got a L4SP. Le cri de minuit... It's the same in Story of Redemption, I think. It's identical. Donc, uh, as I read in French... Donc, uh, le cri de minuit ne reposait pas sur des arguments, mais était diffusé grâce à une puissance irrésistible qui touchait les cœurs. What's that telling you? Qu'est-ce que cela nous dit? We're all familiar with the midnight cry. Nous sommes tous familiers avec le cri de minuit. It says the midnight cry. Il nous dit que le cri de minuit is carried. Est, est véhiculé, porté. What does that mean? Ça veut dire quoi? Sorry? So this is talking about the message that's given to a group of people. Le message, ça parle du message qui est donné à un groupe de personnes. So the giving of the cry. Le fait de donner le cri is not done by the mechanism of um, debate. Donner le cri n'est pas fait par un débat. They could debate. Ils peuvent débattre. Because the scripture proof is clear. Uh, ils peuvent débattre parce que la preuve christuraire est claire. So they're not going to people. Ils ne vont pas vers les gens. And arguing with them. Et uh, discuter avec eux. Saying... Um, this message, en disant que ce message is true, est vrai, and people are going to say, "Well, prove it to us." Et les gens vont dire, "Ben, prouve-le nous." And you get into long Bible studies with them. Et ils vont faire une grande étude biblique. You have to prove your case. Parce qu'il faut prouver ton cas. It says it wasn't done that way. Il nous a dit que ce n'est pas fait de cette façon. But it was done by a power. Il nous a dit, il nous a dit que cela a été fait par une puissance. It says impelling power. I'm saying that's the Holy Spirit. Et je dis que cette puissance est le Holy, uh, Saint Esprit. Holy Spirit. Holy Spirit. So Saint Esprit. Yeah. Um, Sister Tiffany. Tiffany. Is that how those two sentences read to you? C'est comme ça que tu lis. Oui. Brother Maurice. Maurice. Sister Sophie. Sophie. Sister Alyssa. Alyssa. Yeah. Everybody. Pour tout le monde. Okay, so if we're going to take, I'll put one more down here. 
just to make it just for observation. Donc je vais en faire une autre là juste pour observation. If this is raffia, si ça c'est raffia, and that's what we teach at the moment. C'est ce que nous enseignons en ce moment. Whatever that means. Quoi que cela veut dire. And we're here in the Sunday law history. Nous sommes dans l'histoire donc de la loi du dimanche. Then we've got a loud cry. Nous avons donc un grand cri. Which the phrase that people have used is PBM. La phrase que les gens ont utilisé c'est PBM. And uh, Pam, la Pam, pardon. I'm not convinced that it's the best phrase to use. Je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure phrase à utiliser. Because this is um, the close of probation. Parce que là, il s'agit d'une fin de temps de grâce. It's not midnight. Ce n'est pas minuit. And then you'd have a Sunday law before this. Et on a une loi du dimanche avant cela. So. If we're in this history now, si nous nous trouvons maintenant dans cette histoire, and this is 2014, et ça il s'agit de 2014, so I'm just stating that this is a fact in the sense that this is what we currently teach, et je dis que ça c'est des faits parce que c'est ce que nous enseignons, then this message, donc ce message, that is being discussed, qui est en train d'être discuté, whatever that message is, que, the loud cry, quel que soit ce message, le grand cri, is not going to be accepted through debate. Ne sera pas accepté par un débat. It's not even given or carried by debate. Il n'est même pas donné ou véhiculé par un débat. It has an impelling power. Il a en lui euh, donc euh, une puissance euh, irrésistible, forte. So one of the characteristics, if you're looking for the characteristics of the uh, loud cry or what people call PBM. Si vous regardez les caractéristiques euh, du grand cri, les gens l'appellent euh, donc la PAM. The overarching one. Ce, celui qui est en tête. Is that it will be accepted. Il sera accepté. Because people will see. Or people will experience some kind of power. Parce que les gens vont expérimenter euh, une sorte de puissance. You won't have to argue the point heavily. Vous euh, n'aurez pas besoin euh, d'argumenter le point. Whatever this thing is. Sur ce qu'est cette chose. Do you agree with that? Vous êtes d'accord? Um, no comment? So I understand what you said, but in the reality, I cannot see it. Is it something uh, you have to come? The problem with our message, le with end time prophecy, le problème avec les prophéties de fin de temps, is we've been corrupted nous avons été by our society, par notre société, by the media. Par les médias, by fairy tales, stories. Par les euh, histoires, les fables. And we have created an image in our minds. Et nous avons créé euh, dans notre esprit euh, une image. Like the Jews did. Comme les Juifs euh, l'ont fait. Of what we think end time prophecy looks like. Euh, sur ce que nous pensons à à quoi ressemblera donc les prophéties de fin de temps. So as you say. Comme tu l'as dit. You haven't seen anything. Tu n'as rien vu. And I'm not saying that you're wrong. Que tu as tort. But I'm suggesting. Mais je suggère. Maybe we haven't seen anything because we're looking in the wrong place. Peut-être que nous n'avons rien vu parce que nous regardons dans la mauvaise direction. And maybe this thing is already here or coming upon us. Peut-être que cette chose est déjà sur nous ou arrive euh, bientôt. Let me hold that thought. Laissez-moi retenir cette pensée. 10 MR, I think it's around page 300. Et je crois que c'est euh, sur la page 300, autour de la page 300. Ellen White talks about the loud cry. Ellen White parle du grand cri. And she says, meaning with increasing power. 
et elle dit euh, meaning, meaning signifie meaning signifie donc une puissance accrue. We already read in uh, 277 early writings. On a déjà lu dans premiers écrits de 177. The concept of swelling. Le concept de gonflement. 314. 14. Um, if we take that concept of swelling, si on prend ce concept de gonflement, because I've put this pictorial description is not swelling. Parce que cette image là, c'est pas un nom euh, enflé. But if I did it this way, si je le fais comme cela, we can see that the loud cry is a swelling. On peut voir donc que le grand cri est un enf, euh, est un gonflement. We should be familiar with this concept. On devrait être déjà familier avec ce concept. Because I'll do it another way. Parce que je vais le faire d'une façon différente. Time at the end. Temps de la fin. Increase of knowledge. Euh, un croissement de la connaissance. And I'll just put formalization. Et je mets formalisation. But we can also put the increase of knowledge. Mais on peut aussi montrer l'accroissement de la connaissance. As a way mark. Comme une balise. And we'd put 1818. Et on peut place là 1818. Or 1991-92. Ou bien euh, 91-92. We can understand this in two separate ways. On peut le comprendre et le montrer de deux façons différentes. So if you picked up that concept. Et si on prend donc ce concept. Let me add one more. Et je vais ajouter autre chose. If you think of April, si vous July, pensez à avril, August, août, we, we understand nous comprenons that midnight is here. On comprend que minuit c'est là. And this is the midnight cry. Et uh, août c'est min cri de minuit. So just at that simple level, just at ce niveau simple, the message was already with the Millerites in July. Le message était déjà parvenu aux Millerites en mois de juillet. Hardly anybody understands it. Même si personne ne le comprenait. There's another meeting, by the way, in between. We don't talk about it often. Euh, et il y avait entre, entre les deux, la juillet-août, un meeting, mais personne, en, on n'en parle pas souvent. This is Boston and Exeter. Donc là, c'est... Euh, non, July. Boston and Exeter. Ah, là, c'est Boston and et Exeter. And there's one in between in Concord. It's another camp meeting. C'est uh, Concord et on n'en parle pas, c'est pas un camp meeting. No? It's wrong? It is a camp meeting, you said. Yeah? Oh, you look you worried. Qu'est-ce que tu as dit? You said, I said it's not one. Oh, I said it was. Ok, c'est moi qui ai mal traduit. C'est un camp meeting. Ok. Yeah. Um, so, there's, I'm, all I'm showing here is there's this progressive swelling. Ce que je montre là, c'est qu'il y a euh, un, un accroissement progressif. And in this history, dans cette histoire, it goes from one man, ça passe d'un homme, to voices. À des voix. It swells. Uh, il, gon il enfle. Now, if you, if you just parallel all of these three concepts, Et si vous en ces trois concepts, and you can see that the loud cry is this swelling, we're already in the loud cry. Ça veut dire que nous sommes déjà le, le grand cri, c'est un euh, enflement, et nous sommes déjà dans le euh, grand cri. Even the triumphal entry, which actually we haven't even done that quite. Et même, euh, comment dirais-je, l'entrée triomphale, on ne l'a pas encore bien fait. Let me just finish this sentence. Je vais juste finir euh, cette phrase. Uh, sentence 3. There was no doubt, no questioning. Upon the occasion of Christ's triumphal entry into Jerusalem, the people who were assembled from all parts of the land uh, to keep the feast flocked to the Mount of Olives. And as they joined the throng that were escorting Jesus, they called the inspiration of the hour, and they helped swell the shout. Behold, uh, sorry, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Ah ouais, donc euh, en français on n'a pas ça. Euh, euh, I have to read in English. Alors, euh, where do you start? Upon the occasion.
Lors de l'entrée, attends, je m'en vais une côté. Yes, you have a good sense, sorry. Give me the same version. No, I, I, I in mean, English. Uh, er, error, you have an error for it. J'étais dans Histoire de la rédemption, lui, lui, dans une autre version, donc du coup, on n'a pas les mêmes choses. 250. What do you mean? It's. Stories are the same. Yeah, I've got it here. Alors, on the occasion. Ben je, I, can't, I can't see it. It's right here. Okay. Uh, sur la loca, uh, à cette à l'occasion oui, de l'entrée triomphale de Christ à Jérusalem, le peuple s'était assemblé de toutes parts du pays pour garder la fête. Et uh, la foule s'est dirigée vers le Mont des Oliviers et elle a rejoint la foule qui escortait Jésus. Uh, et euh, euh, ils ont été saisis par l'inspiration de l'heure et ont aidé à euh, faire gonfler le cri « euh, Béni est celui qui vient dans le nom du Seigneur ». And we just will pick up the, the next sentence, it says « in like manner ». Et on nous dit de cette, la dernière phrase de cette manière « There's a flock in, in the Advent history ». Il y a eu euh, un… What do you mean flock? C'est flock. What does it mean? I know you pick up the word flock before. Okay, c'est le, le troupeau, donc on va dire ceux qui se sont assemblés dans les uh, meetings adventistes. How do you use that word flock? Flock, flock like flock. Gather together. Okay, donc Not ils se animals sont... Animals flock. I said, I said they uh, uh, went to the... They went to It's an the assembly the point where okay. more and more they people went are coming. The, they went to the, okay. Donc, uh, flock, là, ça serait uh, uh, un groupe de personnes qui s'assemblent. Donc, okay. moi. Hein? Assembling, yeah. Oui, oui. Mm -hmm. So, we normally mark um, the triumphal entry at Olivet, donc, uh, Mount of Olives. On monte donc l'entrée le, triomphale au Mont des Oliviers. Because that's where, that's where the story sort of really picks up. But, it, but the triumphal entry began before. Mais l'entrée triomphale a commencé avant, même si c'est là qu'on saisit l'histoire là. Um, I guess you could really say from Bethany. Je pense que vous pourrez dire à Bethany. And it says that these people keep on joining. Et on dit que les personnes ont continué à se joindre. So it swells. Donc uh, ça enfle. Uh, so that's the parallel that you have there. Donc c'est le parallèle que vous avez là. So when you come back into our history now, et uh, quand on vient dans notre histoire, I'm saying we're already in this loud cry. There's this swelling. Je dis qu'on est déjà uh, dans ce grand cri à cet enflement. So when we say that we can't see things. Quand on dit qu'on ne peut pas voir euh, les choses, I'm saying it's because we're not sure what we're looking for. Je dis c'est parce que on ne sait pas ce qu'on regarde. And the most important event, et l'événement le plus important, after the cross, après la croix, <laughs> perhaps in the great controversy, is the Sunday law. Euh, Peut-être dans la grande controverse, c'est la loi du dimanche. And this movement, et ce mouvement, who have been set up by God, ce mouvement euh, mis en place par Dieu, missed it. L'a raté. Miss, l'a raté. On est passé à côté. We missed 2014 Sunday law. On a on a raté 2014 la loi du dimanche. We're still even arguing about it now in our movement. On est toujours en train de polémiquer dessus euh, dans notre mouvement. And that begins the loud cry. Et c'est ce qui commence euh, euh, le, le grand cri. So, I agree that you're saying, what is it supposed to look like? Because I can't see anything. Et je suis d'accord quand tu dis, euh, ça ressemble à quoi? Parce que je ne vois rien. I'm saying it's mainly because we're not even sure what we're supposed to be looking for. Et euh, je dis, c'est parce qu'on ne sait pas euh, ce qu'il nous faut rechercher. And that should teach us something. Cela nous enseigne. Because we're so confident about Daniel 11, verse 41. On est, euh, on est tellement confiant euh, sur euh, Daniel euh, 11, 41. Maybe when that comes, we won't even know it's come. Et peut-être que cet événement va arriver, on ne sera même pas. Or it look different to what we're expecting. Et il, sera, il ressemblera à quelque chose de différent de ce qu'on attend. All I'm picking up from this passage. Ce que je dis de ce passage. We tie up the midnight cry with the triumphal entry. On euh, lit euh, le cri de minuit la, euh, et l'entrée triomphale. And 
<laughs> Somewhere in the great controversy. Uh, Ellen White's going to parallel the midnight part, cry with the loud cry. Quelque part dans la grande controverse, Ellen White fait le parallèle avec le cri de minuit et le grand cri. And I'll try and find the passage unless someone knows it off the top. We've read it numerous times. On l'a lu plusieurs fois. Uh, when she parallels it, Quand elle le met en parallèle, she doesn't say midnight cry and pas, loud cry. Elle ne dit pas cri de minuit et uh, grand cri. At least I don't think so. Uh, je ne pense pas. I think she ties it to the angel of Revelation 18. Elle le met en lien avec l'ange d'Apocalypse 18. Got the passage or we just... It's chapter 22, I think. Je crois que c'est le chapitre 22 de uh, la grande controverse. If we don't have it, then we'll, we'll do it for this afternoon. Donc, uh, si vous l'avez pas, on va le voir uh, cet après-midi. If you've got the page number and the... 358, I think. Mm -hmm. 378, I think. I don't know it. On this uh, area. Uh, GC... You said 390. Yeah, new, yeah. Okay, then it's uh, Great Controversy 603. Uh, so, I think uh, 6032, no? Mm -hmm. If it's not that. I have a look later. It doesn't come to my mind. I'm not sure Donc, if it's those ones. It may be. Peut-être que c'est celui-là. Je suis pas sûr. Je vais, je vais regarder plus tard. So she's going to tie up. We've just seen elle, midnight cry with triumphal entry. Elle va donc uh, uh, relier le cri de minuit avec uh, l'entrée triomphale. And she's also going to tie up the midnight cry with a loud cry. That's what we've done here. Et elle va aussi uh, relier le cri de minuit et le grand cri. And now she's tied up the midnight cry with a triumphal entry. Et donc elle le cri de minuit et triomphale. And then what we'd have to see Ce is qui... what is this uh, shut door here? Il nous faut voir uh, maintenant uh, c'est quoi ces portes fermées. Normally you'd go to AD 34 is the shut door. Et no normalement on va dans 1840 uh, AD 44. Uh, 34 c'est une porte fermée. Because it's the end of sin, Daniel 9. Parce que c'est la fin du péché, Daniel 9. But you see on the board, it's got the cross. Mais vous voyez là dans sur le tableau, il y a la croix. Uh, we read a passage, Great Controversy, chapter 1. On a lu un passage donc uh, dans uh, la grande controverse, chapitre 1. Yesterday, where she talks about um, their house had already been left to them desolate, and it's before the cross. Et où on a lu un passagère euh, qui nous disait que sa, la maison était laissée désolée et on a vu que c'était avant la croix. And that's Matthew 23, connected to Matthew 24. Et ça c'est Matthieu 23 en lien avec euh, Matthieu 28. So, uh, we've got a shut door. What's the shut door? Nous avons une porte fermée. C'est quoi la porte fermée? So, it's again symbolized in uh, a close of some kind. Symbolisé par une fermeture de quelque chose. But what you actually see is not a shut door, it's an open door. Mais on voit en fin de compte que c'est une porte ouverte. What's been opened? Et qu'est-ce qui a été ouverte? We discussed it yesterday, it's not... On en a parlé hier. What in the sanctuary? Le, le, quel, 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 quoi dans le sanctuaire? Is that even... Le lieu très saint. Oh, most holy place. Holy place, not most. Tu as dit la porte ouverte, c'est ça? Dieu saint? Most holy place. Holy place, not most. Ok, holy place. So, I've got her earthly sanctuary and heavenly sanctuary. On a le sanctuaire céleste et euh, terrestre. And you'll actually see in, in both, two things are opened. Et on voit deux choses sont ouvertes. So in heaven, Dans le ciel, the door to the holy place has been opened. Euh, le, le, la porte du lieu saint est ouverte au ciel. On the earth, mais dans la terre, mais sur terre, something else has been opened. Quelque chose d'autre a été ouvert aussi. What has been opened? Qu'est-ce qui a été ouvert? The tomb. Sorry? The tomb. Tomb. 
No, the, the curtain. Le, uh, le rideau. That separates the holy place from the most holy place. It had been torn open. Qui sépare le lieu saint au lieu très saint était déchiré. And when that curtain had been torn open. Et quand uh, ce rideau a été déchiré. That was marking. Cela indiquait. A closed door. Une porte fermée. Or the end of the function of the earthly sanctuary. Ou la fin du fonctionnement donc uh, uh, du uh, sanctuaire terrestre. So. Even though it's an open curtain, it's now marking the end of the work of that sanctuary. So one sanctuary is coming to an end and the other one is beginning. Donc, un sanctuaire arrive à sa fin et un autre commence. So that's the simple logic that we're using to mark This is AD 31, the cross. Donc c'est la logique donc simple que nous avons utilisée pour marquer l'an 31 la croix. We saw it in Great Controversy chapter 1 yesterday. On l'a vu dans la uh, Grande Controverse chapitre 1. And it's connected to Matthew 24. Donc uh, cela est en lien avec uh, Matthieu 24. Because why does the why does the conversation even begin? Uh, pourquoi la conversation a commencé même? Sister Tiffany. Tiffany. Why does the conversation of Matthew 24 even begin? Pourquoi la conversation de Matthieu 24 a commencé? Because they don't need the temple to be destroyed. Because they don't need the temple to be destroyed. The disciples ask the question. Et les disciples ont posé une question. Which question? Laquelle? What sign will be? Quel serait donc le signe? What's initiating all of this conversation? Qu'est-ce qui a initié toute cette conversation? In leur leur incroyance en Jerusalem, the temple being destroyed. Que le temple sera euh, détruit. Twenty four one. Vingt quatre un. The the conversation started because they can't believe that the sanctuary is going to be destroyed. Et la conversation a commencé parce qu'ils ne peuvent pas croire que le sanctuaire sera détruit. Because in verse 38, parce que dans le verset 38, chapter 23, two verses before, donc euh, le deux versets précédents, précédent, Jesus says that the house is already desolate. Jésus leur dit déjà que leur maison est déjà désolée. And they can't believe that that's true. Et euh, les euh, disciples ne peuvent pas croire que cela est vrai. And so that's what initiates chapter 24. Les disciples ne peuvent pas y croire, donc c'est ce qui a initié la conversation du chapitre 24. The desolation. La désolation. Of their house. De leur maison. In verse 38. Le verset 38. Is what that shut door is marking there. C'est ce que indique cette porte fermée. In John 2:20. En Jean 2:20. The same house. La même maison. In verse 17, it says it's his father's house. Au verset 17, c'est la maison de son père. And now he says it's not my father's house; it's your house. Maintenant, il dit que ce n'est plus la maison de mon père, c'est votre maison. So that house, the sanctuary, is just desolated; it's destroyed; it's shut. Uh, donc, uh, ce sanctuaire est désolé et fermé. So we've got the shut door. Nous avons donc la porte fermée. Uh, in AD 31. La porte fermée en l'an 31. Hopefully you're okay with that. J'espère que vous êtes ok avec ça. One more here. Une autre là. Zedekiah's history. L'histoire de Zedekias. Zedekias. We're lining up this. On aligne cela. Because this was the destruction of Jerusalem. Parce que c'est la destruction de Jérusalem. There's a besieging before. Il y a un assiègement. Il y a un assiègement avant. And then there's the destruction. Et ensuite, il y a une destruction. Then you have this captivity. Et après, vous avez cette captivité. Now, even though we can't mark it directly because we haven't looked. Et même si nous ne pouvons pas l'indiquer directement parce que nous n'avons pas regardé. There must be some loud cry. Il doit y avoir quelque part un grand cri. Who's given a loud cry? Qui donne le grand cri? Prophète. Which one? Which one? Jeremiah. Primary one, you'd go with Jeremiah. Le premier qu'on va, c'est Jérémie. He's calling people Il appelle les gens to um, before the destruction. Avant la destruction. To come out of what? De sortir de quoi? They're not in Babylon. Ils ne sont pas en Babylone. He, he, he tells them to go to Babylon. So, he, uh, je dis quoi? To, to uh, come out of uh, Jerusalem. 
His message, son message is to come out of apostasy euh, est de sortir de l'apostasie before the destruction happens avant euh, la destruction because God's people are in open apostasy car le peuple de Dieu est dans l'apostasie euh, ouverte and that's what his message is essentially et euh, c'est la base de son message essentiellement so we just want to hold on to that point on, euh, on saisit ce point because you got this uh, Captivity. On a donc cette captivité là. And then we want to think. Et on va euh, penser. What do we normally say? Qu'est-ce qu'on dit? That the destruction of the sanctuary and the city in the history of Zedekiah is. Que disons-nous que la destruction de la ville et de la euh, du sanctuaire dans l'histoire de Zedekiah? Qu'est-ce que nous disons être? Well, why mark do we normally say that is? On dit que on le met à quel, dans l'application à quelle balise qu'on place cela. FTG. Destruction, destruction of the uh, town, a uh, city, c'est FTG. Close the probation. Fin du temps de grâce. Okay, so what's going to happen? After Zedekiah. Qu'est-ce qui va se passer après ces décisions? Who's going to be... Has Zedekiah got a crown? Est-ce qu'il a une couronne, ces décisions? That crown's going to be taken off his head and who's going to take it? Qui va prendre cette couronne? Nebuchadnezzar. So is Nebuchadnezzar on the... Uh, on the rise or on the fall? Nebuchadnezzar, il est dans sa montée ou dans, sa, dans son déclin? Rise. He's on the rise. Il, il est dans sa montée, dans son ascension. The probation. Sont la fin de temps de grâce. Here. Et là. What's happening to Nebuchadnezzar? Que se passe-t-il pour Nebuchadnezzar? Papacy. La papauté. J'ai pas entendu. He's falling here. Il tombe là. He's not rising. Il ne monte pas. This is the glory days of Babylon. Ça c'est les jours de gloire de Babylone. This is not the glory days of Babylon. Et là ce n'est pas le cas. Can we see that? Est-ce qu'on peut le voir? What are the glory days of Babylon? C'est quoi les jours glorieux de Babylone? In our history. Dans notre histoire. It's this here isn't it? The one hour. La l'heure. Just like it was in the 1260. Tout comme cela a été euh, pour les 1260. Prophets and Kings 714. Uh, 541 prophète et roi. Alan White parallels the 70 Ellen with the 1260. White, mais uh, en parallèle les 1260 avec les 70. So, I don't think this is FTG. Je pense pas que c'est FTG. I think this is uh, Sunday Law. Je pense que c'est uh, LD. And what we're starting to do now, ce que nous avons commencé à faire maintenant, we're starting to mix things. On mélange les choses. And when you start doing that, you have to be careful. Et quand on fait cela, il nous faut être prudent. We've got two problems. Nous avons deux problèmes. We've got a close of probation now in AD 31. On a une close de pro, uh, une FTG là en l'an 31. In AD 31. Et uh, uh, l'an 31. Is how does it say in verse 27? Daniel 9. Daniel 9, 27. Comment cela est-il dit? What does it say about it? Qu'est-ce qu que cela nous dit? What's the phrase that it uses? Quelle phrase on utilise là? In the midst of the week. Au milieu de la semaine. Brother Eric, another word for midst. Uh, un autre mot pour uh, milieu. That we're going to take from Millerite history. Qu'on va prendre donc de l'histoire de Millerite. Midway. À mi-chemin. So this is the midway. Là, c'est uh, le mi-chemin. Of Millerite history. Uh, de l'histoire des Millerites. Which is the midst in Christ history. C'est le milieu dans l'histoire de Christ. And what's midway? Et c'est quoi uh, mi-chemin? Midnight. Midnight. Midnight or July. Ou, ju ou juillet. Midnight. Minuit. So... What we're, what we're going to start seeing 
ce qu'on va commencer à voir là, is that here, midway, là, à, à, mi, au milieu, à mi-chemin, there's some, sh- there's some kind of shut door. il y a une sorte de uh, porte fermée Before you get to 34, avant d'arriver à uh, 34, which w- we would probably normally classify as the as the shut door for the Jews. On la classifierait comme la porte fermée pour les Juifs. This begins to have implications in our history. Et cela commence à avoir donc des implications pour notre histoire. Especially when we start considering Zedekiah's history here. Donc, on commence à regarder l'histoire de Zedekiah. Euh, So we'll leave it on laisse ça. and continue our studies in the afternoon. Et on va continuer notre étude donc cet après-midi. Donc c'est okay. grande controverse 603.2 en anglais où elle parallèle Apocalypse 18 avec le grand cri. We'll read that this afternoon. Let's on pray. On va lire cela cet après-midi. On prie. Heavenly Father, we thank you for your watch care. Seigneur, nous te remercions pour tes uh, soins. We pray and ask that you would bless us. Nous te prions et te demandons que tu nous bénisses. As we begin to try to understand these uh, complex issues and what they mean to us. Alors que nous allons commencer à comprendre ces uh, issues uh, uh, compliquées et ce que cela signifie pour nous. We ask for a blessing upon the food that you're uh, the way to eat. Nous te demandons une bénédiction sur la nourriture que nous sommes sur le point de manger. Pray in Jesus' name. Nous en prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.